Hello, hello, hello! Pardon my malaking pimple. Hindi yan part ng i-discuss ko, pero magsasorry pa rin ako. So, ang i-discuss natin ay kung paano mag-start sa freelancing. Una, dapat meron kang internet. Magpakabit ka ng internet. At, mag-aral ka ng skill. Anong skill ang pwede mong aralin? Pwede graphic arts, web design, writing, copywriting, at etc. Marami pang iba. Or kung may recent na experience ka sa office job or may experience ka na dati pa sa office job, pwede mo yun gamitin sa online job. Kaya sa akin, ginamit ko yung writing skills ko noon sa aking online job para mag-curate ng content. Ayon, ano ang requirement sa pag-online based job? Una ay laptop or PC or computer po, and then internet connection, at ang iyong spirit and soul, or ang iyong sarili. Kahit netbook pwede po, or kahit anong laptop, pero kung kailangan ng Photoshop, uh, mas mataas na specs po ng laptop ang kailangan nyo. Pwede ba mag-work sa phone, um, Alam ko may small time job po na pwede sa phone, pero wala po akong experience sa ganun, kaya sorry po. Ano ang portfolio? Yun po ay collection ng mga gawa nyo, galing sa free job na ginawa nyo para sa iba't ibang clients, or pro bono work, or pwede po yung dati nyong job, yung mga collection ng gawa nyo sa dati yung job. Or pwede kayong gumawa ng portfolio na sarili nyo lang na gawa, na walang client na na involved. Kaya nang ginago, ginawa ko as a graphic artist, gumawa ako ng free logos na walang bayad. Paano ang hiring process? Ang hiring process po ay Pwede po kayong mag-apply sa Upwork or makumuha kayo ng client sa Facebook or free app or sa freelancer.com. Ililink ko po sa baba yung mga sites na pwede nyo pag-applyan. Tapos, maggagawa kayo ng cover letter. May guide po ako sa paggawa ng cover letter dun sa isa kong video. At um, minsan po naghanap sila ng portfolio. Pero pwede po kayong gumawa ng portfolio kahit ilang araw lang. So, habang nasa interview kayo, pwede kayong mag-kodigo ng halimbawa, notepad na sa nasa laptop nyo lang yung notepad habang nag interview yung client. Pero huwag masyadong titingin po sa notepad para hindi mahalata ng client. 